。哎呦，皇上，你小心点，小心点。谁把门槛垫这么高了？赶紧给人削平了！这这这，小德子，还不去取船工匠？快！再不削平，朕就削了你的脑袋！这这，皇上息怒，皇上息怒。走，难道东窗事发了？你在外面等着，别让任何人靠近。这。龙小弟下早朝了，喝点茶吧。一大早发这么大火啊！天威难犯，是谁这么不懂事，惹龙小弟生气了？你还知道天威难犯？你这个笔墨世书的差事做的是越发的好，是不是刘德昭的案子结了？结了，刘德昭和他同党砍头，刘氏一族尺度功名，贬为庶民，流放三千里，这个结果你可还满意？哎，后宫呢不得干政，虽然奴婢不在皇上的后宫之内，但是奴婢也是个女人呢、啊，头发长，见识短，怎敢胡乱议政呢？不过，皇上既然这样处理，肯定有皇上的道理啊。李欢，你别以为朕宠着你，你就可以恃宠而骄。你竟然跟九州给了索额图一道假圣旨我就知道奴婢这点江湖小把戏，肯定瞒不了一名的皇上了。是不是索额图跟刑部的人发现那道圣旨是假的，要杀刘德昭全族啊？要是发现了，你还能在这儿，早就进天牢了。那也就是说，刘氏一族老少全都安然无恙了。李欢，你是真傻还是假聪明啊？你知不知道，小赵也是欺君大罪，是要诛九族的。这件事情要是让文武百官……太皇太后、后宫的嫔妃，甚至任何一个宫里的人知道，你就算有一百颗脑袋也不够砍的。奴婢矫诏的确不对，可是皇上，滥杀无辜、大开杀戒，难道就是对的吗？到了这个时候，你还不知悔改，反过来指责朕滥杀无辜，你是不是以为朕真的不敢诛你九族？奴婢根本没错，错的是皇上。反正奴婢的族人早已流散四方，根本找不到了。奴婢一人做事一人当，如果皇上真的气不过的话，那就砍了奴婢的脑袋吧。奴婢绝不皱一下眉头，用奴婢的一颗人头换六百多颗人头，值了。好，真英雄，那朕今天就拿你这颗脑袋去换刘氏六百多颗人头。来人，传索额图。出了什么事了？我知道，只知道皇上这么多年都没发过这么大的脾气。是不是因为世书姑娘？除了她，谁还有这么大的胆子？是索图到了吗？还不快给朕滚进来！啊，这。皇上吉祥，索图，把李一欢推出午门斩了。啊！世书姑娘犯了什么事儿？皇上要砍她的头啊？总之是砍头的大罪。你问那么多干嘛？还不快去！皇上息怒，皇上三思。你啰嗦那么多干嘛呀？啊？朕让你去就去，这把头砍了，我看你还逞什么英雄！走吧，世书姑娘。
，索大人。皇上，真的要出战史书姑娘？皇上是这么吩咐的。皇上虽然是这么吩咐的，但是咱家斗胆建议索大人，嗯，暂缓行刑。索大人也是聪明之人，应该明白咱家的意思。行了，多谢李公公了，你说的我心里都有数。嗯。索大人，索大人，你为什么不问皇上为什么大发雷霆，要砍我头啊？哼，我是不敢问，也不想问呐。在这宫里头，事儿知道的越少，越安全。哼，皇上不会真砍我头吧？哎，姑娘啊，这次山西之行，我心里看得很清楚。皇上心里对姑娘那是非常看重，姑娘啊，可不比其他人呐、啊。如果今天我真的犯糊涂砍了你的头，哼，那接下来皇上就该来砍我的脑袋了。那姑娘放心，咱们呢就这样慢慢的溜达，说不定我们还没有溜达到午门，皇上就派人下旨要来赦免你了。呵呵索大人，前面就是午门了，这皇上万一还不派人来赦免我怎么办啊？那我可就只能执行圣旨了。您的意思是，您真的要砍我头了？万一您真砍了我，皇上又后悔了呢？我说了要执行圣旨，可是执行圣旨是需要一个过程的，啊。要砍你的头，那得有刽子手吧？这刽子手从住的地方走到午门去，他需要时间吧？啊，刽子手来了以后，那得先磨刀吧？这刀磨好了，送你上路，得给你吃口上路饭吧？饭做得了，给你端上来，你是一勺一勺的吃呢，还是一粒一粒的吃呢？总之，我是不催你的。嗯，那如果天黑了，皇上还没派人来赦免我呢？哎，这天黑了，皇上还没有派人来赦免你，但是他也没派人来催问，那咱们就还有办法可想了。